नमस्कार शुभ सन्ध्या आज फाल्गुन मासे छिख चौदश आठाश बंगब्द इंगरेजीते उन्नीस फेब्रुआर दूहजार बस शनिवार खड़ी प्रति सप्ताह मतन यप्ताह अनुरूप चारित्रिक संजोगर मध्यमे जान दी सन्ध्या सत्ता कोष्टीपाथर प्राणाराम यूट्यूब चैने प्रति सप्ताह मतन आज मिलित तो होधे शीर्ष नामांकित तो सारस्वत अनुष्ठने आज बैसन्धे शीर्षक सारस्वत अनुष्ठान सप्त विंशति पर्व और ये सप्तविंशति पर्व वतम पर्व जाके श्रद्धा जान जार प्रति जार कर्मचैतन्यर प्रति जार अन्य साधारण अवदान प्रति नतनम्र हुए स्मरण करब तीन हलन उन्नीस शतक बंगीय नवजागरण शिक्षा व्रतीमीषी प्यारिचरण सरकार ऊनविंश शतक बांगाल नव जागृतर नव चैतन्य जागरण जे महती ऐतिहासिक प्रेक्षापट से प्रेक्षापटे एक अलोक सामान्य शिक्षा व्रती मनीषी प्यारिचरण सरकार प्यारिचरण सरकार दिशत वर्ष उद्यापन उपलक्षे बांगाल बहुधामुखी मनन आफिजातर आंतरिक उपस्थापन सर्वत क्रियाशील प्रकाशना प्रतिष्ठान सूत्रधर विनम्र निवेदन प्यारिचरण सरकार दिशत वर्षे तर नामांकित तो स्मारक बक्तृता उन्नीस शतक बंगीय नवजागृत अन्नतम पुरोधा पुरुष अन्नतम शिक्षाव्रती मनीषी महामान्य जन प्यारिचरण सरकार नामांकित तो स्मारक बक्तृत अपन सकल के जान साधुर आमंत्रण प्यारिचरण सरकार बोलते किंचित मात्र द्विधा नहीं जे आजकल बहमान समय गति आजकल चलमान समय जे सार्विक बंदोबस्त व्यवस्थापना प्यारिचरण सरकार के लिए साधारण क्या शिक्षित शुभजन बड़ एक माथा बैठा नहीं कंतु माथा बैठा थार तो प्रयोजन छण प्यारिचरण सरकार जे अवदान बांगाल शिक्षा जागरण जे व्याप्त परिसर से व्याप्त परिसर जागानिया पुरुष हिसेबी तर जे अवदान से अवदान के बाद अवदानगत स्वीकृति प्रदान क्यों एतटा निर्मोह हब हम क्यों एतटा अवहलाग्रस्त मन अधिकारी बंगीय नवजागरण अन्नतम शिक्षाव्रती ऐतिहासिक चरित्र के स्मरण करबना तारती श्रद्धा निवेदन 
আন্তরিক পরিসরটুকু রচনা করতে আমাদের কেন এত মানসিক শৈথিল্য কেন আমাদের এত সাংস্কৃতিক শৈথিল্য এই প্রশ্ন ওঠা উচিত এই প্রশ্ন উত্থাপিত যোগ্য সেই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের উত্তর দিতে হয় উত্তর দিতে হবে উত্তরহীনতা এতটুকু ভাবে বা এতটুকু বরদাস্ত করাটা কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতার নামান্তর হবে তাই প্যারিচরণ সরকারের বিশত বর্ষে আমাদের নিবেদন বাঙালি জাতির পক্ষে যারা বিস্মরণে অভ্যস্ত বা বিস্মৃতি যাদের ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত সেই বাঙালি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রধর কোনো বলতে সংকোচ নেই আমরা দ্বিধাহীন এই প্রত্যয় যে বাংলা বাঙালি বাঙালির মনন বৈভবী আমাদের কার্য প্রণোদনার একমাত্র আন্তরিক অনিঃশেষ শক্তি তাই আমরা প্যারিচরণ সরকারের দ্বিশত বর্ষে নিবেদন করছি তারই নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতা প্যারিচরণ সরকার কলকাতার চোর বাগান সাবেক কলকাতার চোর বাগানে তার জন্ম তেইশ জানুয়ারি আঠেরোশো সালে তিনি মর্তভূমিতে আগমন করেন আর তার মর্তলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে যাওয়া তিরিশ সেপ্টেম্বর আঠেরোশো পঁচাত্তর অদ্ভুত রকমভাবে বলা যেতে পারে আঠেরোশো তেইশ অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের চাইতে তিন বছরের ছোট প্যারিচরণ সরকার আর আঠেরোশো পঁচাত্তরে যখন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ বা পরাভূত এদেশ সেই এদেশের সার্বিক রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তার জীবনের সীমানা ত্যাগ করে অমৃত লোকে চলে যাওয়া সালটা আঠেরোশো পঁচাত্তর আদিনিবাস হুগলির আটপুরের কাছে তরা গ্রামে বাবার নাম ভৈরবচন্দ্র সরকার আর মা দ্রবময়ী দেবী প্যারিচরণ সরকার হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলের প্রথমে এবং পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে তার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুল অর্থাৎ হেয়ার স্কুল পরবর্তীকালে যেটি সমধিক পরিচিত বাঙালির শিক্ষা সত্রের ইতিহাসে যেটি হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত সেখানে তিনি পড়াশোনা করেছেন পরে তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন সেই প্রখ্যাত হিন্দু কলেজ যেখানে বঙ্গীয় নবজাগৃতির আতুর ঘর বল বলছেন বহু মান্য ইতিহাসবিদরা সেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন প্যারিচরণ সরকার আঠেরোশো তেতাল্লিশ সালে হুগলি স্কুলে তিনি শিক্ষক হিসেবে সুনিযুক্ত হন অর্থাৎ তার কর্মজীবন শিক্ষকতা কর্মে বা কর্মজীবন শিক্ষকতা কর্মে সূচিত হয়েছিল আঠেরোশো তেতাল্লিশ সালে হুগলি স্কুলে আঠেরোশো ছেচল্লিশ থেকে আঠেরোশো চুয়ান্ন সাল বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন আঠেরোশো ছেচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন সাল অর্থাৎ আট বছর বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে প্যারিচরণ প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন এখানে তার এবং নবীনকৃষ্ণ কালীকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে 
আঠেরোশো সাতচল্লিশে ভারতীয় পরিচালিত প্রথম বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ভাবুন শিক্ষকতা রূপে সংযুক্ত হচ্ছেন প্যারিচরণ প্রধান শিক্ষক হিসেবে তার সুযশ তাকে কি করছে না শিক্ষা চিন্তা বা শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষিতে তাকে আরও গাঢ়ভাবে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করছে যার দরুন আঠেরোশো সাতচল্লিশ সালে অর্থাৎ ভারতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক শত বর্ষ আগে আঠেরোশো সাতচল্লিশ সালে ভারতীয় পরিচালিত প্রথম বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তারই উদ্যোগে এছাড়া কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত করে প্রকৃষ্ট শিক্ষাবিদ রূপে তার খ্যাতি আরও প্রসারিত হয় বা তিনি তার খ্যাতির মাধ্যমে সুবিদিত হন বঙ্গীয় স্বজনকুলের কাছে এরপর কলুটলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে একটানা আট বছর তিনি সেই প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন ছিলেন প্রধানত তারই প্রচেষ্টায় এই স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে হেয়ার স্কুল হয় অর্থাৎ আজকের যে হেয়ার স্কুল ডেভিড হেয়ারের নামাঙ্কিত যে হেয়ার স্কুল তার অন্যতম সেই নামাঙ্কিত ডেভিড হেয়ারের নামাঙ্কিত হেয়ার স্কুল সেটি প্যারি শিক্ষাব্রতী প্যারিচরণ সরকারের একটি অম্লান কীর্তি হিসেবে আমরা পরিগণিত করতে পারি আঠেরোশো তেইশ উনিশশো আঠেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক ও আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দ থেকে ওই পদে স্থায়ী হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন প্যারিচরণ সরকার আঠেরোশো তেষট্টিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ অর্থাৎ আগে যার নাম ছিল হিন্দু কলেজ সেই প্রেসিডেন্সি কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক এবং আঠেরোশো সাতষট্টি থেকে ওই পদে স্থায়ী হয়ে আমৃত্যু অর্থাৎ জীবনাবসান অবধি তিনি সেই পদে কর্মসীন ছিলেন স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন প্যারিচরণ সরকার বিধবা বিবাহ প্রচারেও বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেছিলেন স্বয়ং তিনি কৃষি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত তারই অন্যতম শিক্ষাগত একটি অক্ষয় কীর্তি হিসেবে আমরা মনে রাখতে পারি নারী শ্রমিকগণের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তিনি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেথুন স্কুলে মেয়েদের পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের প্রবাহিত করেন অর্থাৎ ভাবতে কষ্ট হয় নারীরা যে যুগে পর্দাসীন যে যুগে অবগুণ্ঠিতা নারীরকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেহ অধিকার দান করেনি এই রকম একটি পটভূমিকায় প্যারিচরণ সরকারের মতন সৎ সতেজ কর্মিষ্ঠ সত্তার অধিকারী শিক্ষাব্রতী মানসিকতায় অভিষিক্ত মানুষের শিক্ষাগত কর্ম সংস্কার বা প্রবর্তনের যে উদ্যোগ সেটিকে কিন্তু ঐতিহাসিকতার বিচারে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় বাঙালির শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে আমাদের মান্যতা দান করাটা প্রবলভাবে উচিত বলেই মনে হয় আঠেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে সরকারি সংবাদপত্র এডুকেশন গেজেট এবং সাপ্তাহিক বার্তাবহের সম্পাদনার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আঠেরোশো আটষট্টিতে পূর্ববঙ্গ রেলপথে সংগঠিত এক দুর্ঘটনায় সত্য বিবরণ তার নিজস্ব মন্তব্য সহ প্রকাশ করায় এই বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে তার প্রবল মতানৈক্য ঘটলে তিনি উক্ত পথ 
त्याग करें अर्थात देख एखे प्रमाणित प्यारिचरण सरकार सूजसर जो सरकार क्ये न्यस्त कर उपयुक्त संगे से क्च के परिचालना करु राष्ट्र सरकार सब समय चाय जे तार अंतर्गत प्रतिष्ठानगुलर व्यक्तरा तारा जेटा बोल अर्थात हिज मास्टर वज हिसेबे क्च कर पैरिचरण क्यों से ही गोत्रे मानूष नन तीन जाके बला सततार प्रतिमूर्ति आपसहनतार एक प्रतिध्वनि तई एक घटन सरकार बरूप सरकार बिुदे मंत्य प्रकृत सत्य घटनार उदघाटन मध्यमे प्रकाश करार सरकार संगे तर तीव्र मतानक्य तैरी है एवं स्वइच्छा से पद त्याग करें भावले अबाक लगे आजकल जरा बुद्धिवृत्ति सम्पन्न जीव हिसेबे प्रतिदिन प्रतियत कैमर मुख देखाते अभ्यस्त मुख देखान अभिप्राय ग्रस्त तरा कंतु सरकार बाहदुर जा बक्तव्य से निजे आत्मसमीक्षार बदले से ही बक्तव्य के निजे अवलोकित बक्तव्य हिसाब से पेश कर सरकार पारितोषिक लाभ करें ये दूटी जुगे मौल पार्थक्य हमार भीषण बोलती इच्छे कर लो तईल जो प्यारिचरण सरकार जो चिंता चेतनार अधिकारी छें तर मानस वृत्तर मध्य जे सतता छो प्रकट सततार प्रकटता देखते पावा जित आजकल क्यों तथागतित बुद्धिवृत्ति सम्पन्न जीवे से प्राय नहीं चले तई आपोष तोषाम यो तर लक्षण हिसेब सरकार पारितोषिकता अर्जुन एक एक मंत एक एक गंतव्य एक एक अभिजात्रा हिसाब से मन करते जैक मद्यपान निवारण चेष्ट आठरोशो पचात्तर साले बंगियों मदक निवारणी समाज प्रतिष्ठा तर अन्तम एक सामाजिक कीर्ति वेल उइसर और हितसाधक नाम दुखानी पत्रिका प्रकाशो तर सारस्वत कर्मकर्तर सह इडें हिंदू होस्टेल स्थापन तर अन्तम कृतित्व शिशुदे इंगरेजी शिक्षार सुविधार जो छखानी फार्स्ट बुक अफ रिडिंग फर नेटिव चिल्ड्रेन रचना कर मध्य फार्स्ट बुक अफ रिडिंग फर नेटिव चिल्ड्रेन और सेकेंड बुक अफ रिडिंग फर नेटिव चिल्ड्रेन एक समय प्रबल जनप्रियता अर्जन कर असम्त शेष ग्रंथ द ट्री अफ इंटेपेन्डेंस शिक्षाव्रती मनीषा के दर्नल्ड अब द इस्ट अभिहित कर तेल बोझा जा पैरिचरण सरकार संक्षिप्त जीवन रेखा अपन का पेश कर लाई उन्नीस शतक अक्षय कीर्ति स्थापनकारी शिक्षाव्रती मनीषी के लिए क्यों को हेलदोल नहीं तष्ट्रीय उद्योग बेसरकारी उद्योगे कोकम भाव ताकेू करार कथा एख भावीना हतो टुकड़ो किचू लेखा को उत्साह बांगाली शुभजन कलमे फुटे उठबे और बांगाल बहुधामुखी मनोनाभिजात आंतरिक उपस्थापन सदा क्रियाशील प्रकाशना प्रतिष्ठान सूत्रधर जी विश्वास 
বাঙালির মনন বৈভব যে বিশ্বাস করে অতীতের পুনরুদ্বোধনী জাতির সত্তা নির্মাণে একটি অবশ্যকৃত কাজ সেই সূত্রধরের উদ্যোগে প্যারিচরণ সরকারের দ্বিশতবর্ষে তারই নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতা বক্তৃতা প্রদান করবেন শ্রী আবির কর আবির কর বন্ধুবর আবির কর উনিশশো সালে জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ভূমি সন্তান সে বর্তমানে ঝাড়গ্রামের জাম্বনির একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনি বাংলার শিক্ষক বাংলার জনপ্রিয় শিক্ষক সারস্বচর্চায় শ্রীযুক্ত করের অভিনিবেশ রীতিমতন প্রণিধানযোগ্য বাঙালি সারস্বচর্চার যে পটভূমিকা বা পরিপ্রেক্ষিত সেখানে শিশু পাঠ্য নিয়ে তার নানা রকমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইতোমধ্যে বাঙালির সারস্বৎ সমাজের কাছে সুবিদিত হয়েছে বা আদৃত হয়েছে বাঙালির শিশু পাঠ্য চিন্তার যে বা শিশু পাঠ্য চিন্তার যে উপাদানগুলো সেই উপাদানের যথাযথ সংরক্ষণের কর্মে সৎকর্মে আবির কর শ্রীযুক্ত আবির কর বহুদিন ধরে নিয়োজিত তার কাজগুলো তার আপনারা তার যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের বয়ান থেকেই বুঝতে পারবেন তিনি কাল সময় নিষ্ঠ হয়ে বাঙালির শিশু পাঠ্য বা প্রাইমারকে কিভাবে দেখেন কিভাবে দাখিল করার স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্ন দেখার পথে কতটা তিনি সততার সঙ্গে আগুয়ান শ্রী আবির কর বর্তমানে বাঙালি শিশু পাঠ্য সহ তার বাঙালির বিজ্ঞাপন ভাবনা নিয়ে তিনি কাজে মেতে আছেন এবং স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর উপলক্ষে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রধরের পক্ষে তার একটি গ্রন্থ যে স্বাধীনতা বা স্বদেশী বিজ্ঞাপনের যে সংরক্ষিত রূপ সেই সংরক্ষিত রূপ তারই সম্পাদনায় বা তারই লিখন উপচারে পাঠক কিছু দিনের মধ্যেই উপহার পাবেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি গ্রন্থ শ্রী আবির কদকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগৃতির শিক্ষাব্রতী মনীষী প্যারিচরণ সরকারের নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য পেশ করার জন্য তিনি বলবেন বাঙালির প্রাইমার চর্চার বা বাংলার প্রাইমার চর্চার প্রত্যুষকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অজ্ঞাত অচেনা বিষয় আমরা আবেদন করব আপনাদের কাছে আপনারা শুধু দেখবেন না শিক্ষা মনস্ক বাঙালিকে ইতিহাস মনস্ক বাঙালিকে সাহিত্য মনস্ক ভাষা মনস্ক বাঙালিকে এই পর্বটি দেখানোর আপনারা উৎসাহিত করুন আপনারা প্রেরণা দান করুন বাংলা প্রাইমার চর্চার প্রত্যুষ এই নিয়ে বলবেন শ্রী আবির কর তার বয়ানে উঠে আসবে একেবারে অজানা একটি অধ্যায় শিশু পাঠ্য বাঙালির শিশু পাঠ্য সন্নিধান বা সন্ধানে তিনি আলো ফেলেছেন সেই আলো ফেলা ফল বা আলো ফেলার দেখার রূপ আজকে আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে শ্রী আবির করের সরস উপস্থাপনায় শ্রী আবির কর নমস্কার 
সূত্রধর প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধার সুমন ভৌমিক আমাকে ডাক দিয়েছেন কোষ্ঠীপাথর প্রাণারাম চ্যানেলে পেরিচরণ সরকার স্মরণে বক্তব্য রাখার জন্য আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছে বাংলা প্রাইমার চর্চার প্রত্যুষ বা বলা যেতে পারে বাংলা প্রাইমার চর্চার প্রত্যুষ কাল এ বিষয়ে কিছু বলার আগে এটা মেনে নেওয়া উচিত বা এটা স্মরণ করা উচিত যে উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ পেরিচরণ সরকার যার দ্বিশত জন্মবর্ষ এই বছর বাংলার নবজাগরণে তার সক্রিয় ভূমিকার কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য তার উল্লেখযোগ্য যে কোটি কাজ আমাদের মনে রাখা উচিত তা হল এদেশীয় ছাত্রদের উপযোগী করে তিনি যে ইংরেজি শিক্ষার বই নির্মাণ করেছিলেন যা তাকে বিপুল জনপ্রিয়তার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল সেই ফার্স্ট বুক অফ রিডিং ফর নেটিভ চিলড্রেন যেটি বেরিয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি একেবারে মাঝামাঝি সময় আঠেরোশো সালে আমরা জানি ঠিক তার পাঁচ বছর পর আঠেরোশো তে বাংলায় ঠিক এক যুগান্তকারী এক প্রাইমার লিখবেন বিদ্যাসাগর মশাই শোনা যায় তিনি নাকি বর্ণপরিচয় লেখার ক্ষেত্রে পেরিচরণ সরকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আমরা সে প্রসঙ্গে পরে আসছি কিন্তু এই ফার্স্ট বুক অফ রিডিং এটা একটা সিরিজ গ্রন্থ ইংরেজি প্রাইমার চর্চার ক্ষেত্রে সেকেন্ড বুক অফ রিডিং ফর নেটিভ চিলড্রেন ঠিক এইভাবে থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স অবধি তিনি এই সিরিজ ইংরেজি প্রাইমার সিরিজটা লিখে গিয়েছেন ফার্স্ট বুক অফ রিডিং এবং সেকেন্ড বুক অফ রিডিং এর কথা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি বইয়ে অর্থাৎ খুব ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথেরও এই বই পড়ার এক অভিজ্ঞতা তিনি জীবন স্মৃতিতে জমা রেখে গেছেন প্যারিচরণ সরকার যে শুধুমাত্র ইংরেজি প্রাইমার লিখেছিলেন শুধু তাই নয় তিনি সেই সময় স্ত্রী শিক্ষার হয়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে একটা বড় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন আমরা আঠেরোশো বেথুন সাহেবের উৎসাহ উদ্দীপনায় যে স্কুল বালিকা বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়েছিল এ কথা আমরা উনিশ শতক নিয়ে পড়াশোনা করলেই এই তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু পাশাপাশি এটাও মনে রাখা দরকার যে তার দু বছর আগেই বারাসত বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন এই বাঙালি শিক্ষাবিদ পেরিচরণ সরকার স্ত্রী শিক্ষার পাশাপাশি বিধবী বিবাহ আন্দোলনে তিনি বিদ্যাসাগরের একজন সমর্থনকারী এবং সাহায্যকারীও বন্ধু বলা যেতে পারে সেই সময় মদ্যপান নিবারণের চেষ্টায় সুরা পান নিবারণী সভা তৈরি করেছিলেন ইংরেজি পত্রিকা দ্য অয়েল উইশার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় হিতসাধন নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন বা সেই পত্রিকার সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন শোনা যায় বঙ্গমহিলা নামক একটি পত্রিকার নেপথ্য পেরিচরণ সরকার ছিলেন তো সেই পেরিচরণ সরকার যিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং উনিশ শতকের নগর জাগরণের একজন অন্যতম পুরুষ তার দ্বিশত বর্ষে যেহেতু তিনি ইংরেজি প্রাইমার রচয়িতা হিসেবেই আমাদের কাছে ভীষণ রকমভাবে জনপ্রিয় তাই তার স্মরণে বক্তব্য আমরা এটাই এই বিষয়টাই ঠিক করেছিলাম যে বাংলা প্রাইমার চর্চার প্রত্যুষকাল আমরা এই প্রাইমার চর্চার আলোচনাটাকে একেবারে পেরিচরণ সরকারের জীবদ্দশার সময়টাকে বেছে নিয়েছি আমরা আলোচনাটাকে সীমাবদ্ধ রাখব আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো 
এই সময়টা এতে হয়তো বা আঠারোশো তেইশের একটু আগে আঠারোশো পঁচাত্তর একটু পরে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রাইমার চর্চা বলা যেতে পারে যে সেটা আবার এ কথাও ঠিক যে প্রাইমার চর্চার ক্ষেত্রে ওটাই হলো গিয়ে প্রথম প্রহর আমরা আলোচনা শুরু করছি বাংলা প্রাইমারির প্রত্যুষকাল বাংলা প্রাইমার চর্চার দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে আঠারোশো পঞ্চান্নতে বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ লিখলেন তার ঠিক আগে আঠারোশো উনপঞ্চাশে বিদ্যাসাগরের এই বন্ধুবর মদন মোহন তরকালঙ্কার লিখে গেছেন শিশু শিক্ষা বাংলা প্রাইমার চর্চার ক্ষেত্রে এই দুটো বাংলা প্রাইমার চর্চার বাঁক বদলে বাংলা প্রাইমার চর্চার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে বাংলা প্রাইমারের উদ্দেশ্য অভিমুখ নির্ধারণে উনিশ শতকে এই দুটো প্রাইমার এবং একেবারে উনিশ শতকের শেষে এসে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসি খুশির কথা যদি আমরা মাথায় রাখি হাসি খুশি প্রথম ভাগ আঠারোশো সাতানব্বই তাহলে এই তিনটে প্রাইমারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে কিন্তু আমরা যদি এর একটা আমরা যদি এর একটা বিবর্তন রেখা আঁকার চেষ্টা করি বা যদি একটা বিবর্তন ছবি আমরা তুলে আনার চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে জেমস লং সাহেবের ক্যাটালগ থেকে যেটা পাওয়া যাচ্ছে যে একেবারেই পুরানো মানে ওল্ডেস্ট প্রাইমার বলে আমরা যেটাকে পাচ্ছি বা চিহ্নিত করা যাচ্ছে বা এই বিষয়ে এই প্রাইমার চর্চার ক্ষেত্রে যারা এর আগে চর্চা করে গিয়েছেন আমার অগ্রজ ডক্টর আশিস খাস্তগির ডক্টর পবিত্র সরকার তারা প্রত্যেকেই যে বইটিকে এখনো পর্যন্ত প্রাচীনতম বলে নির্দেশ করেছেন সেটি হল জেমস লং সাহেব প্রদত্ত যে ক্যাটালগ সেখানে রয়েছে সেটি হল লিপি ধারা সেখানে তার সময়কালটা হল আঠারোশো ষোলো সে আঠারোশো ষোলোর লিপি ধারার কোনো বই আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ করিনি এখনো পর্যন্ত যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে ওই লং সাহেবের ক্যাটালগ থেকে তাতে জানা যাচ্ছে যে বর্ণের আকৃতি মেনে সেখানে নাকি বর্ণমালাটা সজ্জিত ছিল বর্ণের আকৃতি মেনে অর্থাৎ বাংলা বর্ণের যে জিওমেট্রিক স্পেস সেফ জিওমেট্রিক স্পেস বলছি জিওমেট্রিক সেফ সেই অনুযায়ী অর্থাৎ ব ক ঝ ধ প্রত্যেকের এই যে একটা ট্রাঙ্গল সেফ রয়েছে সেটাকে মাথায় রেখে বর্ণগুলোকে সাজানো হয়েছিল এছাড়া এর আর অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য বা কোনো দৃষ্টান্ত আমরা কিন্তু পাচ্ছি না এরপর আঠেরোশো আঠারোশো ষোলো সালে আঠেরোশো আঠেরো সালে স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালা বলে একটা বইয়ের কথা পাওয়া যাচ্ছে আঠারোশো পঁয়ত্রিশে ঈশ্বরচন্দ্র বসুর শব্দসারের কথা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এইগুলো শুধুমাত্র নামল্লকেই পাচ্ছি বা সেখানে খুব কম একটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সেখান থেকে আমরা সেই বইগুলোকে কিন্তু কালের গর্ভ থেকে কোথাও উদ্ধার করে তুলতে পারিনি এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত যে বইটা যে বইটাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা হল আঠারোশো সালের একটি বই বালকের প্রথম পরিবার বই এই বইটিতে দেখা যাচ্ছে এই বইটিতে যদিও বাংলা বর্ণমালা অংশ নেই বোঝাই যাচ্ছে যে বালকের প্রথম পরিবার বই অর্থাৎ প্রথম পাঠের যে বই সেই প্রথম পাঠের বইটাই অর্থাৎ এটা বলা যেতে পারে যে রিজু পাঠ সেই সময় যে বাংলা বর্ণমালা বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর একটা সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে তারপর যে রিডিং বুক তারপর যে পড়ার বই সেই বই সেই বালকের প্রথম পরিবার বহি আঠারোশো ছত্রিশ সালে দেখা যায় যে এর যে ছোট ছোট শব্দ যোগে ছোট ছোট বাক্য ছোট ছোট বাক্য থেকে পরে পরে গদ্য পাঠ হ্যাঁ সেই বাক্যগুলো পরে আমরা দেখি মদনমোহন তরকালঙ্করের শিশু শিক্ষাতে অনুসৃত হয়েছে এমনকি বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ও অনুসৃত হয়েছে ওই ছোট ছোট শব্দ যোগে যে বাক্য সেই নমুনা কিন্তু দুটো প্রাইমারের ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয়েছে বালকের প্রথম পরিবার বহিতে যা আছে আঠেরোশো 
ঊনচল্লিশে একটা বই বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে বা সেই বইটা আমরা ডক্টর আশিস খাস্তগিরের সম্পাদনায় যে বাংলা প্রাইমার সংকলন বেরিয়েছে বাংলা একাডেমি প্রকাশনা থেকে সেখানে এই বইটার নিদর্শনও আমরা পাই তা হল শিশু সেবধি শিশু সেবধি প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার আছে যে শিশু সেবধি কিন্তু কোনো একজন প্রাইমার রচয়িতার প্রাইমার নয় এটা হলো একটা সংকলন গ্রন্থ এবং সিরিজ গ্রন্থ শিশু সেবধি এবং শিশু বোধক সেই সময় উনিশ শতকে এই দুটো গ্রন্থ দুটোই সংকলন গ্রন্থ এবং দুটোই সিরিজ গ্রন্থ এইখান থেকে বলা যেতে পারে যে বাংলা সেই সময়কার প্রাইমার বা সেই সময়কার বর্ণ পরিচয় গ্রন্থ কেমন হচ্ছে বা কি তার বৈশিষ্ট্য কেমন তার বিন্যাস তার একটা গড়ন বা তার একটা গঠন কিন্তু আমরা ওখান থেকে পাচ্ছি সেটা কেমন ছিল সেটা দেখা দেখা যাচ্ছে যে প্রথমেই শিশু শিক্ষার থেকে শেখানো হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ প্রথম আলাপ বা প্রথম পরিচয় করানো হচ্ছে সরবর্ণের সঙ্গে নয় সেটা পরিচয় করানো হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে এবং ব্যঞ্জন বর্ণমালায় বর্ণ সংখ্যা হল চৌত্রিশ পরে আসছে সরবর্ণ সরবর্ণের পরিচয়ে আমরা পাচ্ছি ষোলোটি সর সরবর্ণ অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু সরি অনুস্বার এবং বিসর্গ অনুস্বার এবং বিসর্গ তখন সরবর্ণমালায় তাদের স্থান ছিল ব্যঞ্জন বর্ণমালায় কয়ে মোটদুন্নশক এর স্থান ছিল আর ছিল সরবর্ণ তালিকায় রি এবং দীর্ঘ রি রি কে আমরা এখনো বর্ণমালায় পাই লি খুব আধুনিকতম প্রাইমার থেকে বাদ পড়েছে লিকে আমরা যদিও সহজ পাঠও পাইনি কিন্তু লিকে তারপরও সহজ পাঠের পর উনিশশো তিরিশের পরও অনেক প্রাইমার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি লি তার অবস্থানে অনড় কিন্তু এখন এই এই সময় যেসব বইপত্র বেরোচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে লি বর্ণের নির্বাসন ঘটেছে কিন্তু সেই সময় উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ মদন মোহন তর্কালঙ্কার পর্যন্ত রি পাশাপাশি দীর্ঘ রি এবং লি পাশাপাশি দীর্ঘ লির অবস্থান ছিল আসলে সংস্কৃত ভাষায় তাদের অবস্থান থেকেই বোধ বাংলায় তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আমরা সারা উনিশ শতক জুড়েই কিন্তু তারপরও বিদ্যাসাগর মশাই দীর্ঘ রি এবং দীর্ঘ লিকে বাদ দেওয়ার পরও কিন্তু আরও বেশ কয়েক দশক দীর্ঘ রি এবং দীর্ঘ লিকে অনেক অন্যান্য অনেক প্রাইমার রচয়িতারা স্থান দিয়েছিলেন পরে পরে বাংলা ভাষায় তাদের অব্যবহার জনিত কারণে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তো যাই হোক এখন শিশু সেবধীর বা শিশু বোধক সেখানে আমরা দেখব প্রথমে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে আলাপ এবং পরে সরবর্ণের সঙ্গে আলাপ আর এই ব্যঞ্জন বর্ণের পরীক্ষা বা সরবর্ণের পরীক্ষার ক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রাইমার রচয়িতারা সেই সময় যেটা করতেন যে বর্ণের আকৃতি মেনে সে বর্ণের একটা অনুশীলন বা বর্ণের একটা পরীক্ষা নেওয়া শিশু শিক্ষার্থীর কাছ থেকে হতো অর্থাৎ তারা শিখল স্বর অনুযায়ী পরে তারা যখন বর্ণের পরীক্ষা দিচ্ছে তখন তারা বর্ণের শেপ মেনে বর্ণের আকৃতি মেনে বর্ণের কাঠামো মেনে তারা বর্ণকে চিনতে শিখল তারপর থাকছে সরবর্ণের সাংকেতিক চিহ্ন অর্থাৎ কার আশ্রিত চিহ্ন আকার হস্বীকার দীর্ঘিকার হস্যুকার দীর্ঘকার থেকে একেবারে ওকার ওকার অবধি তাদের সাংকেতিক চিহ্ন এবং তাদের ব্যবহার শব্দ শিক্ষণে দেখা যাচ্ছে শিশু সেবুদি বলুন শিশু বোধক বলুন বা পরবর্তীকালে বর্ণমালা বেরোবে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে তত্ত্ববোধনী সভার থেকে বেরোনো নতুন বর্ণমালা সেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে শব্দ তালিকা দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দ তালিকা অর্থাৎ বানান শিক্ষণ শেখানোর জন্য শিশু শিক্ষার্থীদেরকে বানান শেখানোর জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বানান তালিকা তার বিন্যাসটা কেমন ছিল তার বিন্যাসটা প্রথমে দেখর অর্থাৎ দুটো অক্ষর যোগে শব্দ ত্রেক্ষর তিন অক্ষর দিয়ে এরপর চতুরক্ষর পঞ্চাক্ষর এমনকি ষড়াক্ষর পর্যন্ত অর্থাৎ 
ছয় অক্ষর যুক্ত শব্দ বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো অধিকাংশই সন্ধিযুক্ত শব্দ সংস্কৃত শব্দ ঢুকে পড়ছে ওর মধ্যে এবং পাতার পর পাতা আমরা যদি শিশু সেবুদির পাতা উল্টাই আমরা যদি স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালা উল্টাই তাহলে দেখব সেখানে পাতার পর পাতা বানান রয়েছে শিশু শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে এবং সেই শব্দ সেই বানান অনেকটাই শিশু শিক্ষার্থীর পক্ষে মানে গুরু পাক বলা যেতে পারে বা তাদের পক্ষে সেটাকে বোধগম্য করা সত্যি সত্যি খুব কঠিন যদিও বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে বলছেন এই যে কোন শিশু শিক্ষার্থীকে শব্দের অর্থ শেখানোর প্রয়োজন নেই শব্দটাকে তারা শিখবে এটাই যথেষ্ট এবং শিক্ষকদের প্রতি তিনি একটা সাবধান বাণীও করে যাচ্ছেন যে ছাত্রছাত্রীদের কোনোভাবেই অর্থ বুঝাইতে যাইবেন না এই গোছের একটা কথা অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হবে বানানটা শিখবে হ্যাঁ অর্থ এখানে প্রাসঙ্গিক নয় তা শিশু সেবুদিতে এবং বর্ণমা বর্ণমালাতে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে ওই দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দ তালিকা শব্দ তালিকার পরে এই সন্ধিযুক্ত শব্দ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে শেখানো হচ্ছে নীতি কথা নানান রকমভাবে নীতি কথা নানান ধরনের সদুপদেশ নানান ধরনের শিষ্টাচার সহবৎ হ্যাঁ কিভাবে অন্যান্য জনের সঙ্গে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব ইত্যাদি বিষয়ে হ্যাঁ এবং পাশাপাশি কিন্তু উনিশ শতকের প্রায় প্রত্যেক প্রাইমারে একটা জিনিস রয়েছে এই বিষয়টার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে বিদ্যার জন বা শিক্ষার জন যে শিক্ষার অসীম গুরুত্ব বিদ্যালাভ খুব দরকার হুম বিদ্যা কেউ চুরি করতে পারে না ইত্যাদি এই গোছের কথা কিন্তু আমরা শিশু সেবতিতেও পাচ্ছি আমরা বর্ণমালাতেও পাচ্ছি পরে পরে শিশু শিক্ষা এবং বর্ণ পরিচয়ও এই বিষয়টা বর্তাবে হয়তো তখন অনেক সহজ সরলভাবে বলা হবে কিন্তু এই আঠেরোশো উনচল্লিশের শিশু সেবধি বা আঠেরোশো চল্লিশের স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালাতে আমরা এই 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 বিষয়টার উপরে খুব জোর দিতে দেখছি আর এর সঙ্গে শুধু যে নীতি কথা শুধু যে সদুপদেশে তারা থাকছেন তা নয় শিশু সেবতিতে একটা খুব ইন্টারেস্টিং মানে শিক্ষণীয় পঙ্ক্তি রয়েছে যেটা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে অবশ্যই অবশ্যই খুব উল্লেখযোগ্য একটা জায়গায় যুক্তাক্ষর শেখানোর জন্যই রয়েছে কুষ্ঠ বেধি স্পৃশ্য নহে রয়েছে এক যে গুণীপুত্র সেও ভালো কিন্তু এক শত মূর্খ পুত্র কার্যকর নহে খুবই খাঁটি কথা কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের থেকেও প্রথম যে বাক্যটা আমি বললাম যে কুষ্ঠবেধি স্পৃশ্য ন স্পৃশ্য নহে আঠেরোশো উনচল্লিশে দাঁড়িয়ে এই পঙ্ক্তিটা শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য সত্যি সত্যি একটা খুব শিক্ষণীয় পঙ্ক্তি হুম আঠেরোশো তেতাল্লিশে স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালা বেরোচ্ছে সেখানেও ষোলো স্বর চৌত্রিশ ব্যঞ্জন অর্থাৎ যা আমরা শিশু সেবতিতে দেখেছি হ্যাঁ সেই জিনিসেই এখানেও ফলো করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি কিন্তু আরেকটা জিনিস ওখানে ঢুকে পড়ছে সেটা হচ্ছে যে ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ শেখানোর পর বাংলার বাংলায় প্রাথমিক যে অঙ্ক অর্থাৎ এক থেকে দশ সেই সম্পর্কে শিশু শিক্ষার্থীদেরকে একটা ধারণা দেওয়া সেই অঙ্কগুলোর সঙ্গে পরিচয় পরিচয় করা অর্থাৎ এক দুই তিন চার করে নয় এবং শেষে পরিশেষে শূন্য শিক্ষণ এই শিক্ষণটাকে তুলে ধরা এখানের ক্ষেত্র আমরা দেখব যে যুক্তাক্ষর রয়েছে যুক্তাক্ষর এবং সেই সময় বাংলা প্রাইমারিগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে যুক্তাক্ষরের জন্য কিন্তু আলাদা করে কোনো ভাগ করা হচ্ছে না যেটা আমরা পরবর্তীকালে শিশু শিক্ষাতে দেখব আঠারোশো উনপঞ্চাশে মদন মোহন তর্কালঙ্কার একেবারে ভাগ করে দিচ্ছেন একটাতে অসংযুক্ত শব্দ প্রথম ভাগে দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত আর পরে বিদ্যাসাগর মশাই সেটাকে ডিক্লার করছেন একেবারে বইয়ের প্রথম পাতায় এটা কিন্তু আমরা তার আগে অবধি দেখতে পাচ্ছি না 
আমরা আঠারোশো চল্লিশে স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালা এক দুই যদি ঘাঁটি তাহলে দেখা যাবে যে সেখানেও কিন্তু ওই দুই তিন চার পাঁচ অক্ষর পর্যন্ত যাচ্ছে এবং এমন কিছু কিছু শব্দ ওখানে রয়েছে যে শব্দগুলো শিশু শিক্ষার্থীর পক্ষে আমি বলছি যদি তার অর্থ ধরা হয় সে অর্থের দিক থেকে সেগুলো তাদের পক্ষে অনুপযুক্ত হুম দ্বিতীয় ভাগে বাক্যযোগে নানান বিষয় আসছে বাক্যের এখানেও অধিকাংশ জিনিস হচ্ছে নীতি নীতি কথা নীতি বাক্য উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমারি নীতি শিক্ষা একটা বড় একটা খুব সিংহভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে হ্যাঁ ভালো মন্দ সম্পর্কে সেই শিক্ষার্থীকে ওয়াকি বহাল করা হচ্ছে নানা বিষয়ে সদুপদেশ দেয়া হচ্ছে আর একটা জিনিস থাকছে অবশ্যই অবশ্যই ঈশ্বর কথা সেই ঈশ্বর কথাটা কি রকম যদি সেটা হয় খ্রিশ্চান মিশনারিদের বই তাহলে সেখানে ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় এই শিক্ষণ হ্যাঁ আর যদি হয় সেটা আমাদের হিন্দু কোনো লেখকের লেখা তাহলে তিনি হলেন তিনিও তাই তিনি প্রভু হ্যাঁ তিনি ঈশ্বর তিনি ভগবান হ্যাঁ এবং খ্রিশ্চান মিশনারিতে আবার মূর্তি পূজার বিরোধিতা করা হ্যাঁ এই এই উল্লেখ আমরা পাচ্ছি হুম এবং সেই ঈশ্বর তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময় ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং তাকে মান্য করা উচিত তাকে বিশ্বাস করা উচিত এই বিষয় কিন্তু সেখানে থাকছে আর থাকছে আমরা শিশু সেবধীর বইও পেয়েছি বর্ণমালা তো পেয়েছি জাতিগত পরিচয় অর্থাৎ সামাজিক যে বিন্যাস সেই সামাজিক বিন্যাসে সামাজিক যে শ্রেণীবিন্যাস সেই শ্রেণীবিন্যাসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ তেলি বণিক বণিকের মধ্যে ভাগ স্বর্ণ বণিক কাংশ বণিক এই এই ডিভিশন তারপরে অন্তজ শ্রেণীর মধ্যে ডোম চণ্ডাল অর্থাৎ তাদের একেবারে নাম পদবি দিয়ে পাতার পর পাতা শিশু শিক্ষার্থীকে চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্রাহ্মণ জাতি হ্যাঁ ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে আবার ভাগ কায়স্থ জাতির মধ্যে ভাগ অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে তাদের জাতপাত সম্পর্কে শিশুকে একেবারে প্রাথমিক পর্বে তার প্রথম পাঠের সঙ্গে এই বিষয়টাকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে আর যে জিনিসগুলো শিশুকে শেখানো উচিত তখনও বলে মনে হয় এখনও সেটা হলো পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করা নিয়মিত বিদ্যা শিক্ষা করা এবং এই স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালাতে আমরা প্রথম পাই ওই 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 পঙ্ক্তি যেটা আমরা পরবর্তীকালে মদন মোহন তর্কালঙ্কারে আরও স্পষ্টভাবে পাব আমরা শুরুতে শিশু সেবধি কোন কোন ভাষায় এই প্রসঙ্গটা আনছেন বা শিশু সেবধিতে বক্তব্যটা এরকম কদাকার ও বিকলাঙ্গ ও ঘোড়া ও কানা লোককে দেখিয়া উপহাস করা অনুচিত তো এই যে কথাটা এটা আর কিছুদিন পরে আর এক দশকের মধ্যেই মদন মোহন তর্কালঙ্কারের কলমে আরও আরও সহজ সরলভাবে বলা হবে কানাকে কানা ঘোড়াকে ঘোড়া বলিও না আমরা পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়েও প্রায় একই বক্তব্য দেখতে পাব তা এই যে একটা শিষ্টাচার একটা শিক্ষণ শিশুদেরকে দেওয়া হচ্ছে এই ধারাটা কিন্তু বাংলা প্রাইমারির একেবারে গোড়া থেকেই ছিল বলা যেতে পারে অর্থাৎ এই যে পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করা বিদ্যার জন যে সেই সময় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা অতি আবশ্যক এই বিষয়টা কিন্তু একেবারে আঠেরোশো ষোলো তে যদি নাও হয়ে থাকে আমাদের প্রত্যক্ষ করা প্রাইমারির গোড়া থেকে আমরা এটা লক্ষ্য করি এখানে আর যে যে বিষয়গুলো আছে তার শিরোনামগুলো বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে সেই সময় বাংলা প্রাইমারির বিষয় বা বিষয় বক্তব্যে কি কি উঠে আসছে দেখা যাচ্ছে যে যেমন আছে শ্রমের মূল্য শান্ত ব্যক্তির কথা সচ্চরিত্রের কথা কৃতজ্ঞতার কথা গুণের পুরস্কার বিদ্যাভাস বন্ধুত্ব মিথ্যা কথন কৃতঘ্নতা সদ্গুণের কথা ভাতৃস্নেহ ইত্যাদি অর্থাৎ শিশুকে 
ভালো গুণ সম্পর্কে এবং খারাপ গুণ সম্পর্কে ওয়াকি বহাল করা হচ্ছে অনেক সময় নানা চরিত্রকে তুলে আনা হচ্ছে সেই চরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে তাকে জানানো হচ্ছে অর্থাৎ শিশুদের চরিত্র গঠনের জন্য এই এই যে গদ্য আখ্যানগুলো রাখা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তাই শিশুর চরিত্র গঠন পাশাপাশি যেমন ধরা যাক এই স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালাতে আমরা পাচ্ছি মধুমক্ষিকার কথা মধুমক্ষিকার কথা সেখানে মৌমাছিদের জীবনচক্র মৌমাছিদের ভাগ মৌমাছিদের ফুলোরেণু থেকে কিভাবে মধু সংগ্রহ করছে এই সম্পর্কে জানানো হচ্ছে অর্থাৎ প্রাণী বিদ্যা বিষয়ক এই দিকটাও কিন্তু উন্মোচিত হচ্ছে আমরা পরে পরে দেখব মদন মোহন তকালঙ্কারের শিশু শিক্ষা সিরিজেও এই বিষয়টা প্রাধান্য পাচ্ছে তা আঠারোশো চল্লিশের পরে আঠারোশো উনপঞ্চাশ মদন মোহন তর্কালঙ্কার লিখলেন শিশু শিক্ষা প্রথম ভাগ আঠারোশো পঞ্চাশে দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ আর ওই আঠারোশো পঞ্চাশেই আমরা যার স্মরণেই বক্তব্য রাখছি সে পেরিচরণ সরকার মহাশয় লিখছেন ফার্স্ট বুক অব রিডিং তা এখানে আমরা মদন মোহন তর্কালঙ্কারের শিশু শিক্ষাতে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে উনি খুব সহজ করলেন বাংলা প্রাইমারকে বলা যেতে পারে এতদিন পর্যন্ত বাংলা প্রাইমারির মধ্যে যে একটা সংস্কৃত একটা বাতাবরণ বা সংস্কৃতের একটা আবরণ থেকে যাচ্ছিলো সেখান থেকে তাকে অনেকটাই তিনি মুক্ত করলেন প্রথমত একেবারেই যেটা খুব চূড়ান্ত করে দিলেন যে প্রথম ভাগটা থাকবে অসংযুক্ত বর্ণ এবং তার ব্যবহার দ্বিতীয় ভাগটা থাকবে সংযুক্ত বর্ণ ও তার ব্যবহার এইখানে তিনি এটা করলেন ঠিকই এবং আরও যেটা জিনিস করলেন যে এতদিন পর্যন্ত প্রথমে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে শিশুর আলাপ ছিল সেটাকে তিনি পরিবর্তন ঘটালেন পরিবর্তন ঘটিয়ে কি করলেন প্রথমে স্বরবর্ণের সঙ্গে শিশুর আলাপ ঘটালেন পরে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে আলাপ ঘটালেন যদিও ষোলো স্বর চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই ব্যাপারটা থেকে গেল এরপর বর্ণ মালার সঙ্গে সম্মক পরিচয় করার পর কবি মদন মোহন তর্কালঙ্কার যেটা করলেন যে একক বর্ণযোগে ছোট ছোট শব্দ দিয়ে তিনি শব্দে শব্দে মিতালি ঘটিয়ে একটা পদ্য বন্ধ তৈরি করলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে নয় কিন্তু সেই পদ্য বন্ধ যেটা শিশুর কাছে খুব আকর্ষণীয় হলো কেন আমরা এটা খুব খুব ভালোভাবেই জানি যে শিশু ছড়া পছন্দ করে একটা ছন্দ একটা দুলুনি তার একটা সহজাত বিষয় তার মধ্যে রয়েছে সেটাকে সে সহজে মানে বুঝতে পারে বা তার সাথে নিজেকে কানেক্ট করতে পারে তো সেখানে একক বর্ণযোগে হলো কারাশ্রিত যোগে যে সব বর্ণ এবং তার ব্যবহার সেখানেও কিন্তু তিনি এই ছন্দটা বা এই পদ্য বন্ধ বা অন্তমিলটাকে রাখলেন একটু উদাহরণ দিই যেমন মনিহারা ফণিপাড়া হস্যই কাজ শিখাচ্ছেন তিনি শিব শিক্ষার দিকে পাশাপাশি দীর্ঘইকারে শীত পায় গীত গায় হস্যকারের ক্ষেত্রে লুন খাই গুণ গাই কুসুম ফুটিল সৌরভ ছুটিল অর্থাৎ অর্থগত দিক থেকেও তার একটা সাযুজ্য রাখলেন এবং দুটো শব্দের মেলবন্ধনে শিশুর কাছে একটা চমৎকার পদ্য হয়ে উঠল বাক্য শিক্ষণে তিনি যেসব জিনিসগুলো রাখছেন একেবারে সরল বাক্য রাখছেন সাধারণ বাক্যের পাশাপাশি এখানে বাক্যে বাক্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েও তিনি শিশু শিক্ষার্থীকে দিচ্ছেন কিছু উপদেশ হ্যাঁ যখন তিনি বাক্য শেখাচ্ছেন যে কীভাবে বাক্য গঠন হবে সেখানেও কিন্তু তিনি তার এই মানে কবির কলম রয়েছে বলছেন পিতার কথা শুনিবে মাতার সেবা করিবে সদা পাঠ পড়িবে বড় সুখে থাকিবে হ্যাঁ ইত্যাদি এবং এর পাশাপাশি নানান নীতি শিক্ষার কথা আসছে শিক্ষার গুরুত্ব আসছে হ্যাঁ কাউকে অপ্রিয় কথা বলো না এই প্রসঙ্গ আসছে প্রসঙ্গ আসছে ওই ওই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ওই কানাকে কানা খোড়াকে খোড়া বলিও না ইত্যাদি এর পাশাপাশি একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে শিশু সেবোধী শিশুবোধক সেখানে যদিও বেশিরভাগ কন্টেন্ট বা বেশিরভাগ বিষয়টা ঈশ্বরকেন্দ্রিক 
এই জায়গাটা থেকে শিশু শিক্ষা মদন মহান্তর কলঙ্কর অনেকখানি সরে আসছে ঈশ্বরের কথা আছে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে যেটা একেবারেই বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে এটাকে পুরো বাদ দেবেন হ্যাঁ মদন মহান্তর কলঙ্কারের কোথাও কোথাও একটু একটু জাতপাতের কথাও আছে হ্যাঁ একটু ঈশ্বরের কথাও আছে কিন্তু পাশাপাশি এটা মনে রাখা দরকার মদন মোহন তর্কালঙ্কার শিশু শিক্ষার প্রথম ভাগে এই গদ্য শিশুর জন্য রাখছেন আমি একটু পড়ে শোনাই পৃথিবী গোলাকার রবি তেজময় গোলাকার সাগরের জল লোনা নিশাকর গোলাকার নিজে তেজময় নয় নদ নদী সকল পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে এবং সকলেই সাগরের জলে মিশিতেছে যেমন ভাগীরথী নদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ ভারত সাগরে পড়িতেছে এই যে ভূপরিচয় এই যে পরিবেশ সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষণ দেওয়া এই রীতিটা বা এই ধরনটা মদন মোহন তর্কলঙ্কার খুব স্পষ্টভাবে নিয়ে আসছেন ওই নীতিকথা সদুপদেশের পাশাপাশি আর অবশ্যই স্মরণযোগ্য মদন মোহন তর্কালঙ্কারের নাম উল্লেখ করলেই যে কথাটা উঠে আসে বা যে কবিতা বা যে পদ্যবন্ধ কোথাও উঠে আসে তার প্রথমটা হচ্ছে লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই লেখাপড়া যেই জানে সব লোক তারে মানে এ তো একেবারে কালোজয়ী পঙ্ক্তি হয়ে উঠেছে আর তার সঙ্গে সেই অবিস্মরণীয় কবিতা প্রভাত বর্ণন পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল কারণে কুসুম কলি সকলই ফুটিল তো এই কবিতাটা বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের ক্ষেত্রে একটা একটা কি বলা যেতে পারে ধ্রুবতারার মতো রয়ে গেছে এখনও অনেকেই হয়তো এই কবিতাটা গড়গড় করে বলতে পারেন কিন্তু কবিকে অনেকেই পরিচিত নন অনেকে জানেন এটা বিদ্যাসাগরের লেখা তার একটা কারণ আছে তার একটা কারণ হলো যে এই কবিতাটা বহুদিন বিদ্যাসাগর তার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের শেষে এটাকে সংযুক্ত করেছিলেন পরে যখন বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিল তখন এটা ওই ষাটতম সংস্করণে গিয়ে এটিকে তিনি কোট অ্যান্ড কোট নিষ্কাশিত করেছিলেন অর্থাৎ বাদ দিয়েছিলেন সে অন্য প্রসঙ্গ সেই প্রসঙ্গে আমরা এখন যাচ্ছি না আমরা এইটুকু বলবো যে এই প্রভাত বর্ণন কবিতাটার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রাইমারির ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা প্রভাতের একটা উন্মেষ বা একটা রেখা দেখা গেল যে বাংলা প্রাইমারির যে যদি আমরা জার্নিটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে এইখানে এসে একটা দিশা একটা একটা অভিমুখ কিন্তু তৈরি হলো মদন মোহন্ত কলঙ্কারের কলমে হুম শিশু শিক্ষার দ্বিতীয় তৃতীয় যদি দেখি আমরা তাহলে সেখানে দেখব যে দ্বিতীয়তে তিনি যুক্তাক্ষর শেখাচ্ছেন যুক্তাক্ষরও ঠিক একটি একটা 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 করে এরকম পঙ্ক্তি রাখছেন এবং চেষ্টা করছেন সেই পঙ্ক্তি দয়ের মধ্যে মিল রেখে শিশুর মনের মধ্যে একটা ছন্দ তৈরি করতে যেমন ধরা যাক আরোগ্য সুখের মূল কুবাচ্চ কথার সুল অসত্য পাপের চর কুপথ্য রোগের ঘর শেখাচ্ছেন জফলা তয়র ফলা দয়র ফলা শেখাতে গিয়ে বলছেন মিত্র সমপাত্র নাই ভদ্রলোক কোথা পাই হুম তখনও ভদ্রলোকের অভাব ছিল এখনও ভদ্রলোকের অভাব আছে থয়েব বা তালেব শৈব অর্থাৎ বফলা বফলা শেখাতে গিয়ে তিনি বলছেন সেখানে সব সময় কিন্তু ওই 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 নীতি উপদেশ ওই প্রসঙ্গ নয় একটু একটু পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান একটু পৃথিবী সম্বন্ধীয় আলোচনা এই প্রসঙ্গগুলো কিন্তু মদন মোহন আনছেন এন বলছেন পৃথ্বী গোলাকার আরব দেশে ভালো অসহায় বফলা শিক্ষণে দন্তনয় দ দন্তনয় ধ পাশাপাশি কি বলছেন মন্দ কথা পরিহর অন্ধ জনে দয়া কর দন্তশয় তয়ের অফলা যুক্তাক্ষর শেখাতে গিয়ে তিনি বলছেন স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক আমরা স্ত্রী শিক্ষার প্রচার প্রসারে বিদ্যাসাগরের নাম আমরা যতখানি বলি বা যতখানি জানি পাশাপাশি মদন মোহন তর্কালঙ্কারের নামটিও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য 
এখানে শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগে একটা গদ্য পাঠ আছে তার মধ্যে একটু আখ্যানধর্মী তাও রয়েছে মাধব কিভাবে মাধব এবং গোপাল মিলে একটি পথহারা ভালককে তার সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে সেই নিয়ে আসলে এই গল্প বলার মধ্য দিয়ে শিশুর মনে যে শিশু শিক্ষার্থী যে শিশু শিক্ষার্থী পড়ছে অর্থাৎ শিশু শিক্ষা পড়ুয়া তার মনে এই এই দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরা হচ্ছে শিশু শিক্ষা তৃতীয় ভাগও যদি আমরা দেখি ওই কন্টিনিউশন রেখে আর দ্বিতীয় ভাগের শেষে কি থাকলো দ্বিতীয় ভাগের শেষে আমাদের ছয় ঋতু সম্পর্কে তিনি ছোট ছোট বর্ণনা দিচ্ছেন এবং সেই বর্ণনা থেকেও কিন্তু এই জিনিসটা পরিষ্কার হচ্ছে যে বাংলা প্রাইমারে নীতি কথার পাশাপাশি এই ভূকথা একটু মানে পৃথিবী সম্পর্কে তার তথ্য সম্পর্কে তার আবহাওয়া সম্পর্কে শিশু শিক্ষার্থীদেরকে একটা জানানোর একটা প্রয়াস কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি শিশু শিক্ষা তৃতীয় ভাগের দিকে যদি তাকাই তাহলে সেখানে দেখব তিনি শিশু শিক্ষা তৃতীয় ভাগের তলায় একেবারে বলে দিচ্ছেন রিজু পাঠ অর্থাৎ বর্ণপরিচয় পুরোপুরি শেখা হয়ে গেছে যুক্তাক্ষর শিক্ষণ হয়ে গেছে এরপর শিশু পড়তে সরগড় হয়ে গেছে এরপর সে নানান বিষয় সম্পর্কে পড়বে আমরা একটু শুধুমাত্র শিরোনামগুলো দেখে নিই শিরোনামগুলো থেকে আমরা আঁচ করতে পারবো যে মদন মন্ত কলঙ্কার তৃতীয় ভাগে কোন কোন বিষয়ের অবতারণা ঘটাচ্ছেন সুশীল বালককে সকলে ভালোবাসে পরের দ্রব্য লোভ করিও না নির্দয় লোক পশুর সমান মিথ্যা কথার অনেক দোষ চুরি করা বড় দোষ পাশাপাশি রয়েছে চন্দ্র অতি বৃহৎ গোল নিজে তেজময় নয় বা পেঁচা রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায় রয়েছে পিপিলিকা ও মধুমক্ষিকার আলস্য নাই কুকুর বড় প্রভুভক্ত আর একেবারে তৃতীয় ভাগের শেষে তিনি এই প্রাণীগুলি সম্পর্কে বর্ণনা রাখছেন সিংহ হস্তি ব্যাঘ্র ভালুক গণ্ডার উষ্ট্র এই এইভাবে তিনি তৃতীয় ভাগটাকে ভাগ করছেন অর্থাৎ সেখানে শিশুকে ভালো মন্দ সম্পর্কে তিনি ওয়াকি বহাল করছেন পাশাপাশি এই প্রাণীবিদ্যা সম্পর্কে এই আকাশ সম্পর্কে এই বিশিষ্ট প্রাণী সম্পর্কেও তিনি কিন্তু নানান পাঠ জুড়ে দিচ্ছেন আমরা এই শিশু শিক্ষা তৃতীয় ভাগ রিজু পাঠের স্মরণে আমরা মনে করতে পারি অক্ষয় কুমার দত্তের চারু পাঠের কথা চারু পাঠ বেরোচ্ছে ফার্স্ট পার্ট আঠারোশো বাহান্ন সেকেন্ড পার্ট আঠারোশো তিপ্পান্ন থার্ড পার্ট বোধ হয় আঠারোশো আঠান্ন তা এই তিনটে পাঠে আমরা দেখব যে অক্ষয় দত্ত কিন্তু ওইভাবেই রাখছেন সেখানেও কিন্তু তিনি এই ব্যালেন্সটা করছেন হুম উনিশ শতকের বিশিষ্ট বিজ্ঞান মনস্ক একজন পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা অক্ষয় কুমার দত্ত এইভাবেই বিষয় বিন্যাস করছেন তা আঠারোশো উনপঞ্চাশ এবং আঠারোশো পঞ্চাশে মদন মোহন তরকারণ করে শিশু শিক্ষা ত্রয়ের পর আমরা আসব আঠারোশো পঞ্চান্ন আমাদের বাংলা প্রাইমারির যুগান্তকারী গ্রন্থ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কের আলোচনায় ঠিক তার পাঁচ বছর আগে পেরিচরণ সরকার লিখছেন ফার্স্ট বুক অফ রিডিং ফর নেটিভ চিলড্রেন শোনা যায় বিদ্যাসাগর মশাই এখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের গোপাল রাখাল এই ভালো মন্দের উদাহরণ আমরা একটু অন্যরকমভাবে ফার্স্ট বুক রিডিংও দেখি বা তার ওই ছোটো ছোটো শব্দ যোগে কিভাবে ছোট ছোট সেন্টেন্স গঠনের দিকটা সেটা আমরা যদিও পেরিচরণ সরকার দ্বারা অনুপ্রাণিত উনি হতে পারেন হতে পারেন তার বন্ধু আর মদন মোহন তরকালঙ্কার দ্বারা কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলা প্রাইমার প্রাইমারের বিবর্তনে 
বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দয়ের যে ভূমিকা বা বাংলা বর্ণপরি দুই দুই বর্ণপরিচয় বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের যে অবস্থান সেটা কিন্তু অন্যান্য প্রাইমারের থেকে অনেক অনেক গুণ এগিয়ে বলা যেতে পারে তার একটা কারণ এখানে আমাদের বলা দরকার যে বিদ্যাসাগর মশাই এতদিন পর্যন্ত শিশু শিক্ষার মধ্য দিয়ে মদন মোহন সেটাকে অনেকখানি বাংলা ভাষার দিকে আনলেও সেটাকে আরও আরও সুন্দরভাবে আরও নির্মেধভাবে আরও সুসম্পাদনার মধ্য দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণপরিচয়ে সেই সেই জিনিসগুলোকেই স্থান দিলেন বা সেই সেই জিনিসগুলোকেই রাখলেন যা বাঙালি শিশুর জন্য একেবারে উপযুক্ত প্রথমত হচ্ছে বাংলা বর্ণমালার একটা বিপুল সংস্কার ঘটালেন বিদ্যাসাগর মশাই তিনি কি করলেন তিনি যেটা করলেন প্রথমে কয় মর্দুন্যস ক যুক্ত মর্দুন্যস যুক্তাক্ষর জ্ঞানে কয় মর্দুন্যসকে একেবারে নির্বাসনে পাঠালেন বাংলা বর্ণমালা থেকে ড ঢ অন্তস্থ জ এটা যদি শব্দ মধ্যে বসে তাহলে তার উচ্চারণ র হ্র অন্তস্থ অ হয় এই জ্ঞানে এই তিনটে বর্ণকে তিনি যুক্ত করলেন হুম বিদ্যাসাগরের এই রয়ের অবস্থান ঠিক করে দেওয়ার পরও এখনও আমরা দেখি আমাদের যারা কি বলা যাবে বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে নিয়মিত চর্চাকারীরাও মাঝে মাঝে র এবং র অর্থাৎ র এবং র এর মধ্যে প্রায়শই গুলিয়ে ফেলেন তো যাই হোক তিনি আরও যে কয়েকটা সংস্কার ঘটালেন তার মধ্যে অনুসার আর বিসর্গকে তিনি সরবর্ণ তালিকার থেকে ব্যঞ্জন বর্ণের তালিকায় নিয়ে আসলেন ব্যঞ্জন বর্ণের তালিকায় নিয়ে আসলেন ফলে কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো বারো স্বর উনচল্লিশ ব্যঞ্জন এরপরে তিনি স্বার্থতম সংস্করণে দেখা যাবে খণ্ডত্বকও তিনি আমাদের বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে স্থান দিচ্ছেন তখন ব্যঞ্জন বর্ণ বেড়ে দাঁড়াবে চল্লিশ হুম চল্লিশ বারো বাহান্ন বর্ণের সংসার হয়ে উঠবে পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের এই যে বর্ণ কাঠামো এটাই কিন্তু আমাদের এখনো পর্যন্ত মান্য বা এখনো পর্যন্ত আমরা যে অনুসরণ করে চলেছি এই বর্ণ পরিচয় বর্ণ পরিচয়ের বর্ণ কাঠামোকে হুম বিদ্যাসাগর মশাই আর কি কি করলেন তিনি মদন মোহন তর্কালঙ্কারের ওই ফর্মুলা মেনে একক বর্ণযোগে শব্দ তালিকা রাখলেন কার আশ্রিত রূপ এবং তার ব্যবহার শেখালেন ছোট ছোট শব্দযোগে বাক্য বাক্য গঠনে প্রাধান্য পেল কিন্তু ব্যাকরণ হুম তিনি কিন্তু কোনো রকম কোনো পদ্যের ধার ধারলেন না তিনি কোনো ছন্দ কোনো লালিত্য এই সব কাব্য সুষমার তিনি পুরোপুরি বর্জন করলেন তিনি একেবারে কর্তা কর্ম ক্রিয়া এই যে সরল বাক্য গঠনের মূল কথা এটাই তিনি শিশুকে বারংবার বারংবার শেখাতে লাগলেন বিষয় হিসেবে উঠে আসলো নীতি কথা সদুপদেশ এবং শিক্ষা সহবত শিষ্টাচার এর প্রয়োজনীয়তা আর উঠে এলো গোপাল রাখালের প্রসঙ্গ কিন্তু এখানে একটা কথা একটু বলে নিই যে একেবারে গোড়ার দিকে গোপাল রাখাল কিন্তু বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে ছিল না সেটা ছিল বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে কারণ বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ থেকে প্রথম ভাগে তাদের অবস্থান বদল কখন হলো এটা একেবারেই নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও বলা যেতে পারে যে আঠেরোশো আমরা দেখছি আঠান্ন তো তারা রয়েছে দ্বিতীয় ভাগে আঠান্ন ষাটেরও আমরা সংস্করণ দেখেছি সেখানেও দেখছি দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন আবার রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা তে তিনি প্রথম ভাগ বলে উল্লেখ করেছেন যদিও তিনি সেই স্মৃতিচারণা করছেন অনেক বেশি বয়সে গিয়ে সেটাকে যদি আমরা মানে সঠিক বলে ধরেও নিই তাহলে আমরা 
ধরতে পারি যে আঠেরোশো পৌঁষট্টি বা আঠেরোশো ষাট থেকে আঠেরোশো আটষট্টির মধ্যবর্তীকালীন সময়ে তিনি এই গোপাল রাখালকে সেকেন্ড পার্ট থেকে নিয়ে এসে ফার্স্ট পার্টের শেষ অংশে জুড়ছেন তো যাই হোক এই গোপাল রাখাল এ তো প্রবাদ প্রতিম দুই চরিত্র হয়ে উঠেছে আমাদের বাংলা ও বাঙালির মানে আলোচনায় হ্যাঁ প্রাইমারির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই কিন্তু একটু অনুধাবন করলে আপনারা বুঝতে পারবেন বা আমার বক্তব্য থেকেও খানিকটা আমি এটা বলার চেষ্টা করেছি যে এই নীতি শিক্ষা বা এই গোপাল রাখাল এই ভালো মন্দ এই বিষয়টা কিন্তু একেবারে মদন মোহন তর্কালঙ্কারেরও মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বিদ্যাসাগরেরও নয় এটা উনিশ শতকের একটা ক্রম বলা যেতে পারে উনিশ শতকের বিবর্তন বলা যেতে পারে যে বিবর্তনের ফল ও ফসল হিসেবে আমরা গোপাল এবং রাখালকে পাচ্ছি কেননা এই গোপাল রাখালের মতো করে আমরা মদন মোহন তর্কালঙ্কারের চরিত্রকে দেখেছি সেখানেও নানা চরিত্র আছে এরকম ভালো মন্দ হুম মদন মোহন তর্কালঙ্কার আরও এগিয়ে যেটা করেছিলেন যে তিনি দুটি বালিকা চরিত্র নিয়ে এসেছিলেন শামা বামা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের একটা অত্যন্ত নেতিবাচক দিক হলো যে তিনি বাংলা প্রাইমারের মানে একেবারে যাকে আমরা খুব প্রামাণ্য দুই গ্রন্থ বলে মনে করেছি সেই বর্ণপরিচয় গ্রন্থ দয়ে কোথাও কোনো স্ত্রী চরিত্র রাখেননি হ্যাঁ যদিও বা একটা চরিত্র অনেক পরে তিনি যোগ করলেন হ্যাঁ সে হলো ভুবনের মাসি সে আবার অত্যন্ত মানে কি বলা যাবে যে অত্যন্ত নেতিবাচক চরিত্র হুম এবং স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষেও কিন্তু কোনো কথা কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই বলছেন না হুম বাংলা বর্ণপরিচয়ে এই উল্লেখ তিনি কোথাও রাখছেন না এবং আরেকটি অবশ্যই উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো যে বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগে কোথাও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথাও রাখেননি ধর্ম প্রসঙ্গে কোনো কথা কোনো শব্দ কোনো বাক্য তিনি খরচ করেননি এটাও কিন্তু বর্ণপরিচয়ের একটা বড় স্বাতন্ত্রিক দিক হুম এবং এই আমরা বাংলা প্রাইমার চর্চার প্রত্যুষকাল হিসেবে যদি আমরা আঠেরোশো ষোলো থেকে আঠারোশো এই পঁচাত্তর এই সময়টাকে আমরা যদি ধরে নিই হ্যাঁ বা পেরিচরণ সরকারের স্মরণে বলতে এসে যদি আমরা এই এই টাইম স্প্যানটাকে বেছে নিই তাহলে দেখা যাবে যে আঠারোশো পঞ্চান্নর পরবর্তীকালে যত যত প্রাইমার বেরোলো একেবারে উনিশ শতকের হাসি খুশির আগেও বদি তাতে দেখা যাবে যে তারা সেই সব প্রামা প্রাইমার রচয়িতারা দুটো পদ্ধতি নিলেন কিছুটা মদন মহল কিছুটা বিদ্যাসাহল হ্যাঁ কিছুটা শিশু শিক্ষা কিছুটা বর্ণপরিচয় এইভাবে তারা তাদের প্রাইমার সাজালেন আমি আঠারোশো পঞ্চান্নর পরবর্তী কয়েকটা প্রাইমারির কথা বলি যেমন সাতকড়ি দত্ত যিনি রবীন্দ্রনাথের মাস্টারমশাই ছিলেন তার প্রথম পাঠ দ্বিতীয় পাঠ তৃতীয় পাঠ আমি তিনটে বই পাওয়া যায় মানে বইয়ের নাম পাচ্ছি একটি বই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি দ্বিতীয় পাঠ হ্যাঁ তা সেখানে আমরা দেখেছি তিনি বিদ্যাসাগরের ওই গদ্যের ধারাটা নিচ্ছেন আর মদন মোহনের পদ্যের ধারা নিচ্ছেন দুটোকে মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি কিন্তু তৈরি করছেন তার প্রাইমার আমরা পাচ্ছি যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুম যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন মদন মোহন তর্কালঙ্করের জামাতা হুম তাই জামাতার সঙ্গে আমরা পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের বিরোধ লক্ষ্য করেছি ওই শিশু শিক্ষার গ্রন্থসত্ত্ব নিয়ে হুম তা এই যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও প্রাইমার লিখেছিলেন তার শিক্ষা সোপান বলে দুটো বই আছে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ সেখানে তিনি মুখবন্ধতে একেবারে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করছেন যে মদন মোহন তর্কালঙ্কারে শিশু শিক্ষাত্রয় অত্যন্ত ভালো অত্যন্ত মানে তার মধ্যে সুর ও ঝঙ্কার লালিত্য রয়েছে কিন্তু একটানা এই পদ্যবন্ধ একঘেমি সৃষ্টি করে অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পুরোটাই খুব কঠিন কঠোর গদ্য দিয়ে সাজানো এটাও খুব একটা ভালো নয় তাই তিনি বলছেন এই এই কোট আনকোট উভয় দোষ পরিহার পূর্বক উভয়ের গুণ একত্র করিয়া সরসে নিরসে মিশাইয়া শিক্ষা সোপানো বলি বিরোচিত করিয়াছি 
অর্থাৎ তারা একই গ্রন্থে সরস এবং নিরস এই দুটোর ব্যালেন্স ঘটিয়ে তিনি এই বই রচনা করছেন তা এটা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবুল করছেন বাকিরা বলছেন না কিন্তু তারা এই ধারাটা বা এই ধরনটাই নিচ্ছেন এখানে দুটো দুজন মহিলা প্রাইমার রচয়িতার নাম বলবো একজনের নাম পাচ্ছি না কিন্তু তার বইয়ের নাম বালিকা বান্ধব বইয়ের কন্টেন্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তার নেপথ্যে যে কলমটি রয়েছে যিনি রয়েছেন যিনি তিনি অবশ্যই কোনো মহিলা হুম সেখানে পদ্মাকারের নীতি শিক্ষার কথা রয়েছে গদ্যাকারও কিছু কিছু পাঠ পাচ্ছি আমরা আরেকটি বই শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী হ্যাঁ তার বই বেরোচ্ছে আঠেরোশো আটষট্টি এরকম সময় বালাবুদিকা সেখানে পাঁচটি পাঠ রয়েছে হ্যাঁ পাঁচটি পাঠ রয়েছে আলাদা করে কোনো বর্ণ পরিচয় অংশ নেই সেখানে বারে বারে প্রত্যেকটি পাঠে উঠে আসছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সেইভাবে তিনি আখ্যানকে সাজাচ্ছেন সারদা বরদা বলুন স্বর্ণময়ী বলুন রাজলক্ষ্মী প্রভাবতী বলুন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একটি জিনিসে প্রসঙ্গক্রমে তিনি তুলছেন যে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যদিও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলতে গিয়ে তিনি বারে বারে সুপাত্রস্থ হওয়াটাকেও স্ত্রী শিক্ষার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করছেন সেই উনিশ শতকের বাতাবরণে কিন্তু আঠেরোশো উনপঞ্চাশে বালিকা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে আঠেরোশো আটষট্টিতে এসে একজন মহিলা প্রাইমার রচয়িতা বাংলা প্রাইমার লিখছেন এটা স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত কিন্তু হুম তো যাই হোক এরপর আমরা বক্তব্যটাকে শেষের দিকে নিয়ে আসছি যে বাংলা প্রাইমারের যে এই প্রত্যুষ পর্ব বা প্রত্যুষকাল সেই প্রত্যুষকালে আমরা এটা দেখছি যে বাংলা বর্ণমালার একটা সঠিক কাঠামো তৈরি করে দিচ্ছেন বিদ্যাসাগর মশাই মদন মোহন তরকারঙ্কার শিশু শিক্ষাকে দুটো ভাগেই রাখছেন ছন্দে এবং গদ্যে দুটো ভাগেই আর পরবর্তীকালেও এই পদ্ধতিটা নেওয়া হচ্ছে এই পদ্ধতিটা থেকে বেরোনোর প্রথম প্রয়াস আমরা দেখছি আঠেরোশো সাতানব্বই সালে আঠেরোশো সাতানব্বই সালে যোগিন সরকার লিখবেন হাসি খুশি সেখানে তিনি কবিতাটাকে পুরোপুরিভাবে নিচ্ছেন তার সঙ্গে ছড়ার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিচ্ছেন কালারফুল ছবি যে ছবির কিন্তু শিশু শিক্ষার প্রথম আত মানে আত্মপ্রকাশকালেও ছিল না এবং বর্ণ পরিচয়ের আত্মপ্রকাশকালেও ছিল না পরবর্তীকালে কালের বিচারে কালের দাবিতে ধীরে ধীরে তার মধ্যেও ছবির অনুপ্রবেশ ঘটবে কিন্তু সেটা অনেক পরে এই অংশে আমরা এইটুকুই বলতে পারি যে উনিশ শতকে বাংলা প্রাইমার আঠেরোশো ষোলো থেকে আমরা যদি আঠেরোশো সাতানব্বই এই অংশটাই ধরি তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে কিন্তু সবচেয়ে বড় জয় হচ্ছে সংস্কৃতের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে বাংলার একটা নিজস্ব অভিমুখ বা নিজস্ব ধরন নিজস্ব চলন একটা তৈরি হলো হ্যাঁ এই তৈরি হওয়াটাই তৈরি হতেই সময় লেগে গেল একটা শতক বলা যেতে পারে এরপর যে বাংলা প্রাইমারির জয়যাত্রা জারি থাকলো সহজ পাঠ হাতে করি হ্যাঁ অন্যান্য আরও অনেক মাধ্যমে হ্যাঁ আরও একশো বছর তো আমরা পেরিয়ে এলাম সেটা কিন্তু উনিশ শতকের এই একটা পাকাপোক্ত শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যার কারিগর ছিলেন মদন মহন্ত কালঙ্কার যার কারিগর ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যার কারিগর ছিলেন কামিনী সুন্দরী দেবী যার কারিগর ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার আমি এটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার বন্ধু বর বা শ্রোহিত বরিসু শ্রী আবির কর যেভাবে পরিপূর্ণ দক্ষতায় বাংলা প্রাইমারির প্রত্যুষ শীর্ষক বিষয়কে উপস্থাপন করছিলেন বা কাল ধরে বৈষয়িকতার অনুষঙ্গে 
পরিবেশন করছিলেন এক কথায় অনবদ্য একটি অজ্ঞাত অচর্চিত বিষয়কে শিক্ষাব্রতী মনীষী প্যারিচরণ সরকারের দ্বিশত বর্ষে এভাবে যে আনা যায় বা আনার যে আন্তরিক উদ্যোগ সেই আন্তরিক উদ্যোগে শ্রী করের সংযোজনা যথার্থ সংযোজনা অনুষ্ঠানটির মাত্রা বৃদ্ধি করেছে এটি আমাদের দ্বিধাহীনভাবে বলতে ইচ্ছে করছে বলছিও এই যে অজ্ঞাত অচর্চিত বিষয়গুলোকে সূত্রধর বৈষন্ধে শীর্ষ নামাঙ্কিত সারস্বৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনাদের কাছে যে দাখিল করছে সেটি ফলে কিন্তু ফলপ্রসু হচ্ছে বাঙালির সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস বা বাঙালি সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আজকে প্যারিচরণ সরকারের দ্বিশত বর্ষে তাকে নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য একটি জরুরি একটি তথ্য বহুল বই এর প্রকাশ আর বইয়ের যিনি লেখক তিনি স্বনামেই এতটা পরিচিত এতটাই তার খ্যাতি তিনি হলেন বর্ষিয়ান বাঙালি মনন বৈভবী মানুষ শ্রী পবিত্র সরকার বর্ষিয়ান মনন বৈভবী বাঙালি শ্রী পবিত্র সরকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রী সরকারের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম যে প্যারিচরণ সরকারের দ্বিশত বর্ষে আজকের প্রজন্মকে প্যারিচরণ সরকারের জীবন বা কর্মকীর্তির ইতিবৃত্ত যেন সরস ভঙ্গিতে জানানো যায় সেই রকম একটি স্বল্পকায় বা স্বল্প কলেবরের গ্রন্থ প্রণয়ন করার জন্য শ্রীযুক্ত সরকার আমাদের এই আবেদনে সম্মত হয়ে একটি পাণ্ডুলিপি দিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষকে জানানোর জন্য আগ্রহী বঙ্গীয় জনকে জানানোর জন্য এটি একটি শুভ প্রয়াস বলেই আমরা মনে করি প্যারিচরণ সরকার যাকে ভোলা আমাদের উচিত হয়নি বইটি শিরোনামেই বুঝতে পারেন বুঝতে পারছেন যে বিস্মরণের বিপ্রতিপে দাঁড়িয়ে তাকে স্মরণ করার যে একটি সৎ ও আন্তরিক অভিপ্রয়াস সেই অভিপ্রয়াস কত একটি কর্ম নিদর্শন হল এ বই লেখক শ্রী পবিত্র সরকার এই বইটিও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হল আসলে বিস্মৃতি ধুলো ঝেড়ে এমন মহামান্যজনদের উদ্ধার করা এবং তাদের কর্ম যশকে ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের কাছে সাব্যস্ত করার মধ্যে সৎ ঐতিহাসিকতা সংযুক্ত সেই সংযোজনের আমরা পূর্ণ মাত্রায় পক্ষে আমাদের এই কাজ আমাদের এই প্রয়াস যেন সেই সংযোজনার ধারাবাহিকতায় সর্বক্ষণ অন্নিত থাকতে পারে কোষ্ঠীপাথর পানারাম ইউটিউব চ্যানেলের শ্রী পবিত্র কুমার সরকারের নিরলস পরিশ্রমে আমাদের বিষয়বস্তুগত উপস্থাপনা আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নেই তিনি সূত্রধর পরিবারেরই অন্যতম একজন বলেই আমরা মানসিকভাবে বিশ্বাস করি শ্রী সরকার তার নানা মাত্রার নানা বিষয়ের লেখা এই সমস্ত লেখা পাণ্ডুলিপি 
নির্মাণ বর্ণ সংশোধন না অন্য নানাবিধ কর্ম সব কিছু মধ্যেও তিনি আমাদের ডাকে সারা দিয়ে যে একটি প্যারিচরণ সরকার যাকে ভোলা আমাদের উচিত হয়নি শিষ্য নামাঙ্কিত একটি গ্রন্থ সূত্রধারকে প্রকাশের অনুমতি দান করেছেন তার প্রতিও আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আর কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রহিদ বর শ্রী আবির করের কাছে সুদূর ঝাড়গ্রাম থেকে প্যারিচরণকে শ্রদ্ধা ঘনচিত্তে তিনি স্মরণ করবেন বলে বা স্মরণযোগ্যে সামিল হবেন বলে বাংলা প্রাইমার চর্চার প্রত্যুষ শীর্ষ নামাঙ্কিত বা শীর্ষক একটি অনবদ্ধ অচর্চিত অজ্ঞাত এবং জরুরি বিষয় অবস উপস্থাপনার মাধ্যমে আমাদেরকে ঋদ্ধ করলেন আপনারা ভালো থাকুন ভালো রাখুন বই সন্ধে সপ্তবিংশতি পর্বে আপনাদের প্রত্যেককে আমরা পুনরায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আজকের অনুষ্ঠানের ইতি টানছি আবার আগামী সপ্তাহে একই সময় কোষ্ঠীপাথর প্রাণারাম ইউটিউব চ্যানেলে বই সন্ধের আমরা আঠাশতম পর্ব নিয়ে আপনাদের কাছে সামিল হব নমস্কার শুভরাত্রি প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণার Na-na-na